。下一个是谁？紫薇上。哦，一起啊。来呀、啊，有什么有什么说的？我先说，你们先说。好，我上学的时候喜欢上了一个女的。哇哦！什么？暗恋？你懂我什么意思吗？他是学校全校第一名，然后我那时候呢，坐在垃圾桶旁边那种。然后下个课我还想跟他说话，我也不知道该怎么跟他说，我很害羞，那特别腼腆，跟现在不是特别一样。但是，我因为太喜欢他了，我问他，如果我要好好学习的话，你愿不愿意给我个机会？我说可以，让我好好学习，学着学着，我有一天实在等不住了，有一天他回家路上，我就跟着他，然后我跟着他到家了以后，我就给他叫住了。然后我刚想说话的时候呢，就是，他说你为什么跟着我回家、啊？我说我就是太喜欢你了。然后他就进家门了，之后我俩再没再没说过话，就就这么个事儿。好伤感的故事、哦他，他让我的这个动力已经失去了，真的，我这我到现在为止印象最深，从然后那次之后从来没追过任何女孩，都是被人家追的，<笑>这家伙就夸他呢，没办法，凡尔赛在这，他要是那时候要真答应，我可能现在都结婚了啊，真的吗？有可能。刚刚黄子韬说那个女孩如果答应他，他没准现在都已经跟那女孩结婚了，还算老实五下，上行。我上我上我上我上我上！哎呀，不如打四下，你完蛋了！这么轻还，就凭你，你完蛋了！哎呀，这么轻！你们那剁年糕呢？狠一点儿！你敢使劲你要使劲一会儿你完蛋了。<笑>先把嘴打烂，免得那么多话。好了，打够了，起来吧！<笑>你怂的也太快了，毕竟不是。毕竟是武校的，<笑>谢谢皇后娘娘。能写还是打得轻了。你，皇后娘娘，首先我特别喜欢您，我就是因为看《还珠格格》才想当的演员。然后我的偶像就是小燕子，我是因为打打了这个戏可以打了，跟小燕子考的北京电影学院，这只是一个开场嘛，这个可以不打，他继续说。然后今天见到您特别特别激动，不光见到您，见到晴儿姐姐。还要见到皇后、皇上，我都很激动。现在我可以说我的故事了。您知道张一山吗？嗯，知道。我们家有儿女，第一次就是面试的时候，张一山坐在我对面，我以为他是夏雨的儿子，因为他们长得太像了，非常像。后来我又觉得他长得很像姜文老师，我就以为他跟姜文老师是亲戚，所以那一段时间我对他非常非常的不爽。人家是亲戚，为什么不爽别人呢？就我觉得他凭关系后门进去的，<笑>对，然后我就被我自己洗脑，他一定是跟姜文老师、跟夏雨老师有关系。后来他们告诉我说不是，他真是凭借自己的实力进到《家有儿女》的。你这个故事是不是想讲只有自己是凭实力进《家有儿女》的？我没有这么说、啊，我听了还挺受用的。呃，那就不用板子了，也不用棍子了，手拍两下就行了。谢谢皇后娘娘。手拍两下可能更疼啊。啊，又是这个，<笑>好可怕呀、啊！哦、oh, ，两下哈，姑娘。哎呦，哎呀哎呀，反应有点过激啊。I G E Strange Name Amazing Shows。I G E。